எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஞானப்பட்டறை புத்தகத்துல அத்தியாயம் பதினாலு பார்க்க போறோம் இதோட தலைப்பு வந்து என்னன்னா ஏன் எனக்கு புரியவில்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் இப்ப வந்து நம்ம இவ்வளோ அத்தியாயம் பார்த்தோம் ஆனாலும் நம்மளுக்கு வந்து நிறைய பேருடைய உரைகள் கேட்கிறோம் ஐயாவுடைய கருத்துக்கள் எல்லாமே கேட்கும் ஆனாலும் நம்ம ஒரு இடத்துல இங்கேயோ ஸ்டக்கா இருக்கும் ஆஹ் ஏன் எனக்கு புரியல எனக்கு இந்த மன விடுதலை சாத்தியம் இல்லாம இருக்கே அப்படின்னு திரும்ப திரும்ப நம்மளுக்கு கேள்விகள் வருது இல்லையா அது எல்லாத்துக்குமே விடையாவும் கர்மாவை பத்தின அழகான விளக்கத்தோடையும் இந்த அத்தியாயம் நல்லா தெளிவா கூறப்பட்டிருக்கு இது நம்ம நல்லா ஆழமான கருத்துக்கள் இருக்கு நல்லா புரிஞ்சுக்கும் இதுல வந்து நம்ம சில விஷயங்களை வந்து ஒரு சொந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்து இதை உங்களுக்கு புரிய வைக்கலாம் அப்படின்னு நான் நினைச்சிருக்கேன் சோ அந்த மாதிரி நம்ம இதை பார்ப்போம் நான் நன்றாக புரிந்து கொண்டேன் பிரச்சனைகள் தீர்ந்தது போல் தெரிகிறது ஆனால் மீண்டும் பிரச்சனை வந்து விடுகிறது எப்படித்தான் தீர்வு காண்பது என்பது புரியவில்லை இப்ப ஆஹ் எல்லாத்தையும் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்ப புரிஞ்ச உடனே எனக்கு எல்லாம் பிரச்சனை எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஆனா திரும்ப பிரச்சனை வருது அப்ப இதை எப்படிதான் தீர்வு காண்றது அப்படின்னு தெரியல அப்படின்னு கேட்டா அதுக்கு ஒரே வரியில ஐயா முடிச்சிடுறாரு உங்களுடைய இயல்புக்கு ஏற்றவாறு பிரச்சனைகள் இருக்குது அப்படின்னு நீங்க புரிஞ்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்றாரு இப்ப இத வந்து நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தா நல்லா புரிஞ்சுக்கலாம் அதாவது ஏன்னா இந்த இயல்பு பத்தி இந்த அத்தியாயங்கள் எல்லாமே நிறைய பேசி இருக்கு அல்மோஸ்ட் நம்ம முடிக்கிற இடத்துக்கும் வந்திருக்கோம் இன்னும் ஒரு மூணு நாலு அத்தியாயம் தான் இருக்கு சோ இப்ப இந்த இயல்ப பத்தி நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டோம் இந்த இடத்துல அப்படின்னா நம்மளுக்கு நல்ல தெளிவு கிடைக்கிறதுக்கும் ஈஸியா இருக்கும் அதாவது இப்ப ஆஹ் என்னுடைய நெருங்கிய வட்டத்துல இருக்கிற ஒரு இரண்டு பெண்களை வந்து நான் உதாரணமா எடுத்துக்கேன் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரே சூழலை சந்திக்கிற இரண்டு பெண்கள் ஆஹ் இவங்களுடைய வாழ்க்கையில் நடக்கிற விஷயங்களை வச்சு இருந்தா இந்த பிரச்சனை அப்படிங்கிறது எங்க இருக்கு அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் அதாவது ஆஹ் ஒரு பெண்மணி வந்து பாத்தீங்கன்னா தன்னோட ரிலீஜியன் வந்து மாறியது மாறினதுனால அவங்களோட வீட்டுல அவங்கள வந்து ஏத்துக்கல ஆஹ் வீட்டை விட்டு வெளியில வந்துட்டாங்க அவங்க இப்ப திருமணமாகி குழந்தைகளோட அவங்க இருக்காங்க ஓகேங்களா இன்னொரு பெண் பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் அவங்க வந்து தன்னோட லவ் மேரேஜ் அப்படிங்கறதுனால அவங்களும் வந்து பெற்றோர்கள் சம்மதிக்காததால அவங்க தனியா இருக்காங்க இப்ப அந்த முதல் பெண்மணியோடைய வீட்டுக்கு போகும் பொழுது அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அந்த அப்பா அம்மா அப்படிங்கிற அந்த உறவு பேசாமையே இருக்கிறது வந்து என்னைக்குமே ஒரு குறையாவே அவங்க சொன்னதே கிடையாது ஆனா இந்த பெண்மணி வந்து ஆஹ் அவங்களுடைய அப்பா அம்மா பேசாதது வந்து மிகப்பெரிய குறையா அவங்க எப்பவுமே அதை வெளிப்படுத்திக்கிட்டே இருப்பாங்க அப்ப இது ஏன் ஒரே சூழல் தான் ரெண்டு பேருக்குமே ஆஹ் காரணம் எது வேணா இருக்கலாம் வீட்டை விட்டு வெளியே வந்ததுக்கு ஆனா வந்து ஒரே சூழல ரெண்டு பேருக்கும் தன்னோட அப்பா அம்மா பேசல ஆனா இவங்க என்ன பண்றாங்க இவங்களுடைய இயல்புக்கேத்த உணர்வை வெளிப்படுத்துறாங்க ஏன் அவங்க குறையே சொல்லவே இல்லை அப்படின்னு யோசிச்சோம்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு டோன் கேர் ஆட்டிடியூடு இருக்கு அவங்க வந்து எதை பத்தியும் அதாவது அவங்களுக்கான ஃப்ரீடம் கிடைச்சா போதும் எதுவுமே வந்து யாரும் என்ன கண்ட்ரோல் பண்ணலன்னா போதுங்கிற இடத்துல அவங்க வாழ்க்கையை புரிஞ்சிருக்காங்க அவங்களுடைய இயல்புக்கேத்த உணர்வு வர்றதுனால அவங்க வந்து அந்த குறையா ஒரு தடவையும் பேசுனது கிடையாது இதே இந்த பெண் வந்து ஏன் அப்படி பேசுறாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து எல்லாரையும் கேர் பண்ணுவாங்க எல்லாருக்கும் ஒரு எப்பவுமே ஒரு கேரிங் நேச்சர்லயே இருப்பாங்க அப்ப எதிராலியும் தன் கிட்ட அதே மாதிரி கேரிங் நேச்சரோட இருக்கணும் அப்படிங்கறத எப்பவுமே அவங்க எதிர்பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க அவங்களுடைய ஒவ்வொரு ஆஹ் செயலும் பேச்சும் உணர்வும் வந்து அதை வெளிப்படுத்தும் ஆஹ் எனக்கு இதை செய்யல அவங்க இதை செய்யல அப்படின்ற அந்த குறைய வந்து அவங்க வெளிப்படுத்திட்டு ஏன்னா அவங்க எல்லாரையும் கேர் பண்ணுவாங்க சோ அதை திரும்பி அவங்க எதிர்பார்க்கறாங்க ஓகேங்களா சோ இத வந்து எக்ஸாம்பிளா வச்சுக்கிட்டோம்னா இந்த அத்தியாயம் வந்து புரியறதுக்கு நம்மளுக்கு ஈஸியா இருக்கும் அதுக்காக நான் இதை எடுத்துக்கிட்டேன் அப்ப இயல்புக்கு ஏற்ற மாதிரி வருது இப்ப ஒரே சூழலை சந்தித்த இரு நபர்கள்ல ஒருத்தருக்கு அது பிரச்சனையா இருக்கு இன்னொருத்தருக்கு அது ஒருத்தருக்கு பிரச்சனையா இல்ல இன்னொருத்தருக்கு பிரச்சனையா இருக்கு அப்ப இதுதான் வந்து இயல்புக்கு ஏற்றவாறு தான் பிரச்சனை ஏற்படுது அப்படின்னு நீங்க புரிஞ்சுக்கோங்க அப்படின்ற இடத்துல நீங்க இந்த தெளிவா புரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் உம் கேள்வி கேட்கிறவர் வந்து அப்படிதான் எடுத்துக்கொள்கிறேன் அப்படியும் தீர்வு கிடைக்கவில்லை ஓஷோவை படிக்கும் முன்பு நிறைய பிரச்சனைகள் இருந்தன அவர் நமது பிரச்சனைகளை அமைதியாக கவனிக்கும்படி கூறுகிறார் அப்படி கவனிக்கும் போது பிரச்சனைகளின் பலம் குறைந்து விடுகிறது எத்தனையோ பிரச்சனைகளிலிருந்து மீண்டு விட்டேன் ஆனாலும் முழுமையாக விடுபட முடியவில்லை அப்படின்னு சொன்ன உடனே இப்ப வந்து இங்கதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக
அப்ப இப்ப இந்த வெற்றி மனப்பான்மை என்ன பண்ணுதுன்னா ஆஹ் நம்மளுக்கு வந்து இயல்பு இயல்புல இருந்து ஒரு எண்ணம் எழுது அதாவது என்ன இப்ப இந்த பெண்மணி நான் சொன்னேன் இல்லையா கேரிங்கா இருக்கிற ஒரு பெண்மணி அவங்க வந்து ஆஹ் அடுத்தவங்களும் தன்னை கேர் பண்ணணும் நான் பண்றேன்ல அவங்களும் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிற அவங்களோட விஷயம் இருக்கு இல்லையா அப்ப அந்த உணர்வு அவங்களுக்கு எழுது அப்படி எழும் பொழுது அவங்களுக்கு வந்து அது வெளியில நடக்கல அப்ப அந்த தோல்விய வந்து அவங்க ஏத்துக்கிற மனப்பான்மையில இல்ல அப்ப அந்த ஆஹ் அவங்க எதிர்காலி வந்து அந்த கேரிங்க குடுக்காதப்ப அவங்க வந்து ஒரு கவலை உணர்வை ஃபீல் பண்றாங்க அப்ப அந்த கவலை உணர்வோட அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா எதிர்த்து போராடுறாங்க அப்ப அவங்க இயல்புக்கே எதிராக அவங்க போராடுறாங்க இந்த இடத்துல நம்ம அதான் கரெக்டா புரிஞ்சுக்கணும் அப்ப அடுத்தது பாருங்க தோல்வியை மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கொண்டால் பிரச்சனைகள் தீர்ந்து விடுமா அவர் வந்து சரி நீங்க சொல்ற மாதிரி நான் தோல்வியை மனப்பூர்வமா ஏற்றுக்கிறேன் அப்ப பிரச்சனை தீர்ந்துருமா அப்படின்னு கேட்கிறேன் அப்ப இங்கேயும் பாருங்க பிரச்சனை தீர்ந்துட வேண்டும் அப்படிங்கிறதே என்ன அது வந்து அதுவும் வந்து ஒரு வெற்றியை நோக்கிய முயற்சி தானே அப்ப இங்க பிரச்சனை தீரணும் தீரணும் அப்படிங்கிற அந்த வெற்றியை நோக்கி நம்ம முயற்சி செய்யறதுனாலதான் நம்மளுக்கு வந்து பிரச்சனை இன்னும் அதிகமாகுது அதாவது தீர்ந்தாலும் தீராவிட்டாலும் தீர அதாவது தீர்வு காணவே முடியாது அப்படிங்கிற அந்த தோல்வி மனப்பான்மை ஏற்றுக்கணும் இப்ப உதாரணத்துக்கு இந்த பெண்மணியே எடுத்துட்டோம்னா இவங்க வந்து எல்லாரையும் கேர் பண்றாங்க திரும்ப அந்த கேர் இவங்களுக்கு கிடைக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க இந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வு இருக்கா மனோ ரீதியா இவங்களுக்கு தீர்வு இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தா இவங்களுடைய இயல்புல எல்லாருமே இருக்க மாட்டாங்கல்ல எல்லாருமே வந்து அதே மாதிரி இவங்க எதிர்பார்க்கிற அந்த கேரிங்க கொடுக்கணும் அப்படின்னு யாருமே இருக்க மாட்டாங்க சுத்தி இருக்கவங்க அப்ப இவங்க எல்லாருமே என்னைக்குமே மாறினாதான் இவங்க பிரச்சனை தீரும் அப்படின்னா தீர்வு காண முடியாத பிரச்சனை அது ஏன்னா நாலு பேர் நாலு விதமா இருந்துட்டு இருக்காங்க அப்ப இவங்க எல்லாருக்கிட்டயும் வந்து இதை எதிர்பார்த்துக்கிட்டே இருந்தாங்கன்னா இது வந்து தீர்வு காண முடியாத பிரச்சனை அப்ப இது நம்மளுடைய இயல்புக்கு ஏத்த மாதிரி இந்த எண்ணம் எழுது இந்த உணர்வு எழுது நம்ம இதை எதிர்பார்க்கிறோம் அப்படிங்கிறத அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டா மட்டும்தான் அதுல இருந்து வெளியே வர முடியும் ஏன்னா வெளியில இருக்கிற எல்லாரையும் நம்ம மாத்த முடியாது அப்ப அந்த இயலாமையை தோல்வி மன மனப்பான் அந்த தோல்வி அடையறத மனப்பூர்வமா நம்ம ஏத்துக்கிட்டோம்னாதான் இதுல இருந்து வெளியில வர முடியும் அப்ப கேள்வி கேட்கிறவர் கேட்கிறார் நமது இயலாமையிலும் நமது தோல்வியையும் ஒப்புக்கொண்டாலும் கூட பிரச்சனை தீரவில்லை அவர் விடுற மாதிரி இல்லை எனக்கு பிரச்சனை தீரணும் அதுக்கு ஒரு தீர்வு சொல்லுங்கன்ட்டு மறு மறுபடி மறுபடி அதே கேள்வி கேட்கிறார் அப்ப இங்க பாருங்க பிரச்சனை தீர வேண்டும் அப்படிங்கிற அந்த எதிர்பார்ப்பு தான் இங்க பிரச்சனை பிரச்சனை வந்து இப்ப வந்து நமக்கு தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ நாம வெற்றி அடையணும் அப்படின்னு நாம நினைக்கிறோம் தோல்விய வந்து நம்மளால ஏத்துக்கவே முடியல அதுதான் பிரச்சனை அப்படிங்கறதுதான் திரும்ப இங்க வலியுறுத்துற ஐயா அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நீங்கள் கூறும் கருத்து கடமைகள் எவையும் இல்லாத பொறுப்புகள் எவையும் இல்லாத துறவிகளுக்கு மட்டும்தான் பொருந்துமா ஆமா இப்ப நீங்க இப்படி சொல்லிட்டு இருக்கீங்க இப்ப இந்த அளவுக்கு என்ன நீங்க ஏத்துக்கோன்னு சொல்றீங்கன்னா இப்ப பொறுப்பு கடமை எல்லாம் இல்லைனா தானே என்னால அப்படி இருக்க முடியும் அப்ப துறவிகளுக்கு தான் இது பொருந்துமா அந்த பொறுப்பு கடமை இல்லாத துறவிகளுக்கு தான் பொருந்துமா அப்படின்னு கேட்கிறாரு அப்ப வந்து ஆஹ் இங்க பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் என்ன சொல்றாங்கன்னா இப்ப ஆக்சுவலா வந்து இது இது வந்து நம்ம நம்ம இந்த பிரவாகம் இந்த எண்ணங்கள் மனதினுடைய தன்மையை புரிஞ்சு அது போக்குல எண்ணங்களையும் உணர்வுகளையும் நம்ம வந்து பிடிக்காம விடுறோம் இல்லையா இது வந்து மனோரீதியான துறவு தான் இதுவும் வந்து ஒரு துறவு அம்சம்தான் ஆனா புறத்துலதான் நம்ம செயல் செய்து மாத்தணுமே தவிர அகத்துல பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு துறவு தானே இது அந்த மாதிரி ஆஹ் மனோ ரீதியான சந்நியாசம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப மனோ ரீதியா தான் உயர்ந்த நிலை அப்புறம் வந்து உயர்ந்த அனுபவங்களோடு இருப்பேன் அப்படிங்கிறது தான் எல்லா பிரச்சனைக்கும் காரணம் மனோ ரீதியா நம்ம எதுவுமே பிடிச்சு வைக்கல அப்படின்னா நம்மளுக்கு பிரச்சனை கிடையாது சோ அகத்தளவுல துறவை மேற்கொள்ளணும் புறச் செயல்கள்ல இருந்து விலகி ஓடக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் இங்க தீர்வு அப்ப பிரச்சனைகளை அப்படியே விட்டு விட்டால் தானாக சரியாகிவிடும் என்று சொல்கிறீர்கள் ஆஹ் எத்தனையோ போர்கள் ஏற்படுகின்றன இலங்கை அழிந்து கொண்டிருக்கிறது ஈரான் ஈராக் யுத்தம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது இவை அதிகரித்து கொண்டுதானே உள்ளன இப்ப இங்கதான் நம்ம தப்பா புரிஞ்சுக்கிறோம் என்னன்னா பிரச்சனையை அப்படியே விட்டுருங்க அப்படின்னு சொல்றது வந்து அகத்துலதான் இப்ப உண்மையிலேயே ஆஹ் இலங் இலங்கை ஈரான் ஈராக் இந்த மாதிரி போர்கள்ல நாம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா ஆஹ் இப்ப வந்து நம்ம அகத்தளவுல இப்படி நடந்துகிட்டு இருக்கே இந்த மாதிரி அழிவுகள் நடந்துகிட்டு இருக்கே நம்ம அகத்தளவுல போராடிக்கிட்டு இருக்கிறது நமக்கு எப்பவுமே பிரச்சனையை மட்டும்தான் கொடுத்துருக்கும் நம்ம அகத்தளவுல போராடுறதுனால அங்க ஒரு தீர்வு கிடைக்க போறதுல இதுவே புறத்துல அங்க என்ன பண்ண முடியும் நம்மளால அப்படின்னா ஆஹ் நம்ம வந்து நம்ம எந்த களத்துல இருக்கிறோமோ அந்த
மன ஒரு இப்ப போர்கள் வந்து எங்க இருந்து தொடங்குது ஒரு மனிதனுடைய மன உணர்வுல அவனுடைய இயல்புல இருந்து அந்த வைலன்ஸ் எழுது அத வந்து அவன் வந்து இந்த வைலன்ஸ வந்து மதிப்பு கொடுத்து அவன் செயலாக்குறான் அதனால அவன் இன்பம் அடையறான் அப்ப இந்த மாதிரி அந்த மனதினுடைய தன்மையில இருந்து அந்த இயல்பினுடைய தன்மையில இருந்து தான் இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் நடக்குது இப்ப நாம பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறதே பாத்தீங்கன்னா ஒரு சிறப்பான பணி தானே இப்ப வந்து ஒரு இந்த மனதின் தன்மையை புரிந்து மன விடுதலை அடைந்து இந்த துன்ப இதுக்கு நம்ம ரெஸ்பாண்ட் பண்ணாத ஒரு இடத்துக்கு கொண்டு நம்ம இருக்கோம் நம்ம வந்து சமூகத்தை கொண்டு போனோம்னு நினைக்கிறோம் அந்த புரிதலுக்காக தான் இந்த பணியை நம்ம எடுத்திருக்கோம் அப்படி இருக்கும்போது இதுவே வந்து அதையெல்லாம் தடுக்கக்கூடிய ஒரு செயல் தானே சோ அந்த மாதிரி செயல்களை நோக்கின விஷயங்களை தான் நம்ம பார்க்கணுமே தவிர நம்ம கையில என்ன இருக்கு நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற புற செயல்களை நோக்கின விஷயத்த பார்க்கணுமே தவிர அகத்துல போராடக்கூடாது அப்படின்னு சோ அதனால புறத்துல வந்து தர்ம நாய நியாயங்களை பாக்குறது அப்புறம் வந்து அதை முயன்று சீரமைக்கிறது நல்லது கெட்டது பாக்குறது சரியான சரியானது தவறானது பாக்குறது இது எல்லாமே நம்மள கையில இருக்கு எடுத்து செய்யணும் ஆனா அகத்துல வந்து அதை செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றாரு சோ வாழ்க்கையில் நமக்கு நடக்கும் செயல்கள் யாவும் ஏற்கனவே வகுக்கப்பட்டவையா இவற்றை வெல்ல யோக தியானம் ஆகியவை கை கொடுக்குமா இப்ப வந்து இது எல்லாருக்குமே வர டவுட் இல்ல நம்ம எல்லாமே ஏற்கனவே வகுக்கப்பட்டவையா அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு எப்பவுமே இருந்துட்டு இருக்க ஒரு சந்தேகம் அப்ப எல்லாமே வகுக்கப்பட்டதுன்னா என் வேலை இங்க என்னதான் இருக்கு இப்ப இதெல்லாம் நான் மாத்தம்னா யோகோ யோகா தியானம் இதெல்லாம் எனக்கு கை கொடுக்குமா அப்படின்னு இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் சாய்பாபா வந்து அடிக்கடி ஒரு இது சாய்பாபா கிட்ட ஒருத்தர் கேள்வி கேட்டிருக்காரு அப்ப என்ன கேட்டிருக்காருன்னா நீங்க சிலருடைய நோயே குணமாக்குறீங்க சிலரோட குணமாக்குறது இல்லை ஏன் இப்படி பாரபட்சம் பாக்குறீங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது அவரு சாய்பாபா என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா அது வந்து அவங்களுடைய நோய் குணமாகிறது என்ன பொறுத்தது இல்லை ஆக்சுவலா வந்து அவங்களுடைய கர்மாவை நான் முன்பின்னா மாத்தி அமைக்கிறேன் அவ்வளவுதான் நான் பண்றேன் அது ஒரு தற்காலிகமான தீர்வு தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு அதாவது ஆஹ் அதாவது இப்ப ஒரு ஆஹ் இப்ப நீங்க வந்து விடுதலை இப்ப ஐயா சொல்ற பாருங்க அதுக்கு நம்ம வந்து விடுதலை அடைந்து விட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து இந்த கர்மா பத்தின எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாது ஏன்னா கர்மா அப்படிங்கிறது ஒண்ணு இருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இப்ப ஏற்கனவே நாம செய்த செயல்கள் மூலமா நம்மளுடைய ஆஹ் பலன்களா தான் இந்த வாழ்க்கை நமக்கு இருக்குன்னு நம்ம ஏற்கனவே பாத்துருக்கோம் அப்ப செய்த செயல்களுடைய தொடர்ச்சியா நம்ம வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம் இந்த வாழ்க்கையில நம்ம கிட்ட வந்து ஒரு இப்ப இப்ப ஒரு நிகழ்வு நடக்குது நம்மளுக்கு விருப்பம் இல்லாதது ஒண்ணு நடக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இப்ப அதுல இன்பம் துன்பம் அப்படிங்கிற அந்த நுகர்ச்சி இது எனக்கு பிடிச்சது நடக்கும் போது நான் இன்பமா இருக்கேன் உடனே அந்த இன்பத்தை பிடிச்சிட்டே நான் போயிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அப்ப அது என்ன அதுதான் கர்மா அதுதான் உருவாக்குறது அடுத்தது ஆஹ் இப்ப வந்து பிடிக்காதது நடக்கும் பொழுது நான் துன்பப்படுறேன் அதை பிடிச்சு வச்சுட்டு நான் போராடிட்டு இருக்கேன் இந்த துன்பத்தோட போராடிட்டு இருக்கேன் துன்பம் வேண்டான்னு போராடிட்டு இருக்கேன் அப்ப அதுதான் வந்து நம்ம புதுசா உருவாக்குறோம் இப்ப இந்த விடுதலை அடைஞ்சிட்டோம்னா இந்த இன்பம் துன்பம் இது எதுவுமே வந்து சமமா பாவிக்கிற ஒரு இடத்துக்கு வந்துருவோம் இப்ப ஒரு எக்ஸாம்பிள் கூட நம்ம இங்க எடுத்துக்கலாம் ஆஹ் இப்ப வந்து உம் ஒரு ஆஹ் ஒரு ஆணும் பெண்ணும் வந்து திருமணம் செய் செய்து செஞ்சுக்கிறாங்க இப்ப அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து காதலித்து ஒரு குடும்ப இதோட சம்மதத்தோட திருமணம் செஞ்சுக்கிறாங்க இப்ப வந்து அந்த ஆஹ் ஆணுடைய தம்பியும் அந்த பெண்ணுடைய தங்கையும் அவங்களும் வந்து அதே மாதிரி அந்த அவங்களும் வந்து விரும்பி திருமணம் செஞ்சுக்கிறாங்க அப்ப இதுவும் குடும்ப சம்மதத்தோட நடக்குது இப்ப இந்த தம்பி வந்து ஒரு ஆக்சிடென்ட்ல திருமணமான சில மாதங்கள்ல இறந்துடுறாரு அதுக்கப்புறம் அந்த அவங்களுக்கு அந்த பெண்ணுக்கு வந்து ஒரு குழந்தை பிறக்குது இப்ப இந்த குழந்தை பிறந்து அந்த குழந்தை பிறந்ததுக்கு அப்புறமா பாத்தீங்கன்னா அந்த குழந்தைய வந்து அவங்க அக்காவே எடுத்துட்டு ஆஹ் நாங்க வளர்த்துக்கிறோம் நீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேற திருமணம் செஞ்சு வச்சுடுறாங்க இப்ப இந்த நிகழ்வு இதுதான் அவங்களுடைய கர்மம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த நிகழ்வு ஒரு நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி நடக்க போகுது அப்படின்னு ஒரு அஞ்சு வருஷம் முன்னாடி அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்ததுன்னா அது என்னவா என்ன ஆயிருக்கும் ஆஹ் அது அது பத்தி அதாவது ஒவ்வொரு இன்சிடென்ட்லயும் இப்ப நடந்துருமோ அப்ப நடந்துருமோ அந்த கற்பனையிலேயே கொஞ்சம் கொஞ்சமா இறந்துட்டே இருப்பாங்கல்ல அப்படியே ஒரு துன்பம் வந்துகிட்டே இருக்கும்ல இதே தெரியாம அந்த ஸ்பாட்ல அந்த நிகழ்வு நடக்கும் பொழுது அவங்க அதை கடந்து ஆஹ் இன்னைக்கு வந்து அந்த குழந்தையும் நல்லா இருக்கு அந்த பெண்ணும் நல்லா இருக்காங்க வேற திருமணம் செஞ்சு நல்லா வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க இப்ப அந்த ஸ்பாட்ல வந்து எல்லா பிரச்சனையுமே இப்படிதான்
நமக்கு வந்து நல்ல அதுக்கான தீர்வு வந்து நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கு நம்ம அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி நகர்ந்துடுறோம் ஆனா போராட்டங்கள்லாம் எங்க இருக்குன்னா மனசுல மட்டும் தான் இருக்கு அப்ப இப்ப நம்ம இந்த மன விடுதலை அடைந்ததுக்கு அப்புறம் இப்ப வந்து மேபி இவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப துன்பப்பட்டு இந்த நிகழ்வுல இருந்தவங்க துன்பப்பட்டு காலம் கடந்து அந்த எல்லா புரிதல் வந்து அப்படி அதாவது இந்த நம்ம ஐயாவோட புரிதல் அதெல்லாம் விட்டுருங்க பொதுவாகவே அவங்களுக்கே ஒரு புரிதல் வந்து யதார்த்தத்தை ஏத்துக்கிட்டு அவங்க இப்ப இருக்கிற வாழ்க்கையை வாழ ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க ஸோ இப்ப நல்லா இருக்காங்க ஆனா இப்ப அந்த புரிதல் இருந்ததுன்னா என்ன பண்ணுவோம் அந்த இன்பம் துன்பம்ன்ற இடத்துக்கு நம்ம வந்து மதிப்பு கொடுக்க மாட்டோம் மனசுல வந்து இன்பம் துன்பம்க்கு மதிப்பு கொடுக்க மாட்டோம் அப்படி இருக்கும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த கர்மா வந்து ரெண்டாம் பட்சம் ஆயிடுது இல்லையா இங்க கர்மா அப்புறம் அந்த உலக நடப்புகள் இதெல்லாம் இரண்டாம் பட்சம் ஆயிடுது எது நடந்தாலும் நம்ம வந்து அந்த இன்ப துன்ப நுகர்வை வந்து பிடிச்சிக்க போறது இல்லை அப்ப இது இல்லாதப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த மன விடுதலை அடைஞ்ச உடனே நம்மளுக்கு வந்து இது எளிமையா ஆஹ் நம்மளுக்கு இந்த கர்மாக்கள் எல்லாம் கரைக்கப்பட்டு விடுகின்றன அது அதுதான் இங்க நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியது எதையுமே மனசுல புடிச்சு வைக்கலனா நம்ம என்ன நடந்தாலும் நமக்கு பிரச்சனையே கிடையாது ஏன்னா இங்க பிரச்சனை உண்மையிலேயே வெளிய பிரச்சனை இல்லை அகத்துல அதை பத்தின நினைவுகளும் கற்பனைகளும் தான் இங்க பிரச்சனையா இருக்கு அப்ப குரு தீடன் உறவு எப்படி அமைய வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி அடுத்த கேள்வி வருது இப்ப நம்ம பொதுவா வந்து பயிற்சி கொடுக்கிறவர் உயர்ந்தவர் அப்பயிற்சி எடுக்கிறவங்க அவங்க விட குறைஞ்சவங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான எண்ணம் இருக்கும் இல்லையா ஆனா இந்த குரு தீடன் உறவு பொறுத்த வரைக்கும் ஆஹ் ஒரு நண்பனை போல இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதாவது ஆஹ் இந்த புரிதலை அடுத்தவர்களுக்கு புரிய வைக்கணும் அதாவது தீடனுக்கு புரியற வகையில எளிமையா ஒரு சகஜமான உறவா உயர்வு தாழ்வு இல்லாம அந்த மாதிரி வந்து ஒரு புரிதல் ஏற்படுத்துற நிலையில இருக்கணும் அப்படின்னு அதனாலதான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப எளிமையான குரு வந்து கிடைச்சிருக்காரு இந்த இந்த விடை வந்து பாத்தீங்கன்னா தான் பெரியவங்க அப்படிங்கிற மாதிரி எதுவுமே இல்லை எனக்கு புரிஞ்சது இன்னொருத்தவங்களுக்கு புரிய வைக்கணும் அப்படிங்கிற ஆஹ் எண்ணத்துலதான் சீடர்கள் வந்து இருக்காங்க இங்க ஓகேங்களா அதே மாதிரி நான் வாழ்க்கையில் முன்னேற வேண்டும் வாழ்க்கையில் உயர்ந்த இடத்தை அடைய வேண்டும் எனது நோக்கம் சரிதானா ஆமா ஆக்சுவலா வந்து புறத்துல இந்த இலக்கெல்லாம் வச்சு செயல்பட்டாதான் நாம வந்து சிறப்பா செயல்பட முடியும் நம்மளுக்குன்னு ஒரு ஏதாவது ஒரு அஹ் இலக்கு இருந்ததுன்னா நம்ம அதை நோக்கி பயணப்படுவோம் அதனால நம்ம எஃபெக்டிவா நம்ம வாழ்க்கை சிறப்பா அமையும் ஆனா மனோ ரீதியாதான் இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல நிலை உயர்ந்த நிலை அப்படின்னு சொல்லி எந்த இலக்கும் வைக்க கூடாது மன மய மனசு நல்லா இருக்கணும் எப்பவே எப்பவுமே நான் அமைதியா இருக்கணும் எப்பவும் வந்து துன்பம் இல்லாம இருக்கணும் அப்படின்ற இலக்கு தான் இங்க பிரச்சனை புறத்துல நம்ம என்ன வேணா இலக்கு வச்சு நம்ம செயல்படலாம் இப்ப உதாரணத்துக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப கோபம் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா இப்ப கோபம் வந்து கோபம் வந்து நம்மளுக்கு எழுது இல்லையா அது தானா எழுது இப்ப பிரசன்ட்ல ஒரு நிகழ்வுல நம்மளுக்கு கோபம் வந்துருச்சு இப்ப நம்மளுடைய உணர்வு கோப உணர்வு நம்மளுக்கு எழுப்புது அப்ப இப்ப நம்ம என்ன நிலையில இருக்கோமோ அதுதான் உயர்ந்த நிலை ஆக்சுவலா நான் அன்பா இருக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் கோபமே படக்கூடாது அன்பா இருக்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு கற்பனையா இப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும்னு அது ஒரு மாயைய நம்ம உருவாக்கி இருக்கோம் உண்மையில அந்த நிலை இப்ப இல்ல அது ஒரு ஏமாத்திர தன்மை இருக்கிற நிலை தான் ஆனா இப்ப யதார்த்தம் எந்த நிலை கோபமா இருக்கிறது அப்ப அந்த கோபமா இருக்கிற நிலை தான் உயர்ந்த நிலை அப்ப இங்க வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியது நம்ம எந்த நிலையில இருக்கோமோ அதுதான் உயர்ந்த நிலை இல்லாத நிலைய கற்பனை பண்றோம்ல அதுதான் தாழ்ந்த நிலை அப்ப வந்து நம்ம நம்மள குறைச்சே மதிப்பிட வேண்டாம் நான் கோவப்படுறேன் நான் வந்து இந்த மாதிரி பொறாமப்படுறேன் அப்படின்னா கூட அது குறைவானது கிடையாது இந்த நேரத்துல அது அந்த உணர்வு எழுந்திருக்கு நம்மளுடைய இயல்புக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம அடிமனத்துல இருந்து அதுதான் அந்த நேரம் எதார்த்தம் அப்படின்னு சொல்லி அதை அப்படியே கடந்து போயிடும் அது நம்ம அப்படியே விட்டுட்டோணும் அந்த மாதிரி ஆனா புற உலகுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு உயர்ந்த நிலை அதெல்லாம் இருக்கு இப்ப வந்து நம்ம இத இத அச்சீவ் பண்ணணும் இந்த இலக்கம் அடையணும் அப்படிங்கிற ஒரு இலக்கு வச்சு செயல்படுறது புறத்துல கண்டிப்பா இருக்கு அதே மாதிரி ஒரு மனிதனுக்கு நடக்கும் நிகழ்ச்சிகள் அனைத்தும் பிரபஞ்சத்தில் ஏற்கனவே விதிக்கப்பட்டதா அல்லது அவனது அறிவினால் நடத்தப்படுகிறதா அப்ப இது நம்ம நிறைய பார்த்திருக்கோம் ஏற்கனவே அதாவது ஒரு செயல் செய்யறதுக்கான சுதந்திரம் ஒவ்வொரு மனிதருக்கும் இருக்கு அப்ப செயல் செய்யறதுக்கான ஆப்ஷன் இருக்கு அப்படின்னாலே நம்மளுக்கு கர்மா இருக்கு இல்லையா நம்ம எந்த செயல் செய்தோமோ அதனுடைய விளைவுகள் இருக்கு அதுதானே கர்மா அந்த செயல்களினுடைய விளைவுகள் அப்ப செயல் நம்ம செய்யறதுக்கான சுதந்திரம் இருக்கு அப்படின்ற இடத்துலயே நம்மளுக்கு என்ன வந்துருது அப்படின்னா நமக்கு என்ன வந்துடுது அப்படின்னா அந்த கர
செயல்களுக்கு நாமே அப்ப நம்ம செயல்படுறதுக்கு ஏதோ இருக்கு அப்படின்னாலே நம்மளுடைய செயல்களுக்கு நாமே பொறுப்பு அப்ப நம்மள இருந்துதான் எல்லாமே உருவாகுது யாருமே மேல உட்காந்து நம்மள வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணிட்டு இல்ல நம்ம செய்யறோம் செய்யறோம் நம்மளுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு நம்மளுக்கு சாய்ஸ் இருக்கு எல்லாமே நம்ம கிட்ட இருக்கு அதுல இருந்து நம்ம செயல்படுறோம் அதனால அதுக்கு நம்ம செய்யற எல்லாத்துக்கும் நாம தான் பொறுப்பு இவ்வாறுதான் வாழ வேண்டும் என்று வரைமுறையை ஏற்படுத்தி வாழ்வது சரியான வாழ்வா அல்லது தவறா இப்ப வந்து குரத்த பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா ஒழுக்கங்களும் எல்லா தர்ம நியாயங்களும் என்னென்ன வேணுமோ ஃபாலோ பண்ணுமோ எல்லாமே ஃபாலோ பண்றது த தப்பே கிடையாது அது ஃபாலோ பண்ணலாம் அகத்த பொறுத்த வரைக்கும் தான் நம்ம வந்து இப்படிதான் இருக்கணும் அப்படிதான் இருக்கணும் அப்படிங்கிற வைக்கும்போது இப்ப புறத்துல சிறப்பா செயல்படுறதுக்கு முயற்சி தேவை அகத்துல சிறப்பா இருக்கிறதுக்கு முயற்சி தேவையில்லை அதுதான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் புறம் வந்து முயற்சிகள் அஹ்க்கு உட்பட்டது நம்ம செய் எவ்வளவு முயற்சி செஞ்சு ஒரு விஷயத்த பண்றோமோ அவ்வளவு சிறப்பா புறம் அமையும் ஆனா அகத்துல நம்ம தலையிடாம இருந்து நம்ம முயற்சி செய்யாம அமைதியா இருந்தோம்னாலே அகத்துல செய்யறதுக்கு எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னாலே அந்த விஷயம் வந்து நம்மளுக்கு எளிமையா அந்த தெளிவு வந்து நம்மளுக்கு கிடைச்சிடும் அதே மாதிரி கோபம் அல்லது கவலை ஏற்படும் போது நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் எதனை கடைபிடிக்க வேண்டும் இப்ப வந்து எல்லாருக்கும் வர சந்தேகம் இப்ப சரி ஓகே எல்லாம் சொல்லிட்டீங்க இப்ப கோபமும் கவலையும் வரும்போது நான் என்ன பண்ணணும் இது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இப்ப கோபம் கவலை நம்மளுக்கு வரும்போது நம்ம வந்து ஆஹ் கூடவே நம்மளுக்கு என்ன வருது அப்படின்னா இன்பம் துன்பம் அப்படிங்கிற அந்த இதுவும் வந்துருது அதாவது எனக்கு இந்த இன்பம் வேண்டும் எனக்கு இந்த துன்பம் வேண்டும் அந்த மாதிரி அந்த விருப்பமும் சேர்ந்து வந்துருது இப்ப கோபம் ஆஹ் இந்த கவலை பயம் ஆஹ் இந்த உணர்வு எல்லாம் இருக்கு இல்லையா இது எல்லாம் நாம எழுப்புறோமா தானா எழுதா அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா எல்லாமே நாம எழுப்புறதே கிடையாது ஒரு சூழல் வருது அப்படின்னா டக்குன்னு அந்த அந்த ஸ்பாட்ல அப்படியே கோபம் வந்துருது அந்த ஸ்பாட்ல கவலை வந்துருது எல்லாமே தானா நடக்குது ஒரு சூழல் வருது இருட்டா இருக்கு அப்படின்னா பயம் அப்படிங்கிறது ஆட்டோமேட்டிக்கா இயல்பா வந்துருது அப்ப இப்ப வந்து ஒரு சினிமா படம் எடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்ப நம்ம சினிமால நடிக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் நடிக்கும் போது கோவப்படுற மாதிரி நடிங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது ஆக்ஷன் சொன்னோம்னா நம்ம கோவப்படுற மாதிரி நடிப்போம் அதுக்கப்புறம் கட் சொன்னோம்னா நம்ம கோவப்படுறத நிறுத்திடுவோம் ஏன்னா அதை நம்ம தான் ஜென்ரேட் பண்ணிருப்போம் அந்த கோவத்தை இதே ரியல் லைஃப்ல எடுத்துக்கோங்க கோவம் வரும் பொழுது அது தானா வரும் நம்ம எழுப்புல அப்ப அதை கட்டுப்படுத்துற இடமும் நம்ம கிட்ட இருக்காது இல்ல தானா வர்றது தானா தானே போகணும் அப்ப கட்டுப்படு கட்டுப்படுத்துறதும் நம்ம கிட்ட கிடையாது ஏன்னா தானாதான் எழுந்தது அதை நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த சீரமைக்கும் பொறுப்பை நம்ம வந்து விட்டுருவோம் சோ இதை இந்த கோபம் வரக்கூடாது அப்படிங்கறத அப்புறப்படுத்துறது அதை கட்டுப்படுத்த நினைக்கிறது தான் இங்க பிரச்சனை அதுக்கப்புறம் அடுத்தது ஒரு கேள்வி கேட்கிறாரு ஆஹ் ஒரு ஊருக்கு ஒரு ஞானி வந்திருந்தார் அவர் வந்து சாப்பிடுறதுக்கு பிரியாணி வேணும் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாராம் அப்ப சரி சீடர்கள் வந்து பிரியாணி வாங்கிட்டு வந்து வச்சாங்க வச்ச உடனே அவர் வந்து பார்த்தா நல்லா ஆழ்ந்த தியானத்துல போயிட்டாரு அதுக்கப்புறம் கண் தொடர்ந்து பார்க்கும் போது பிரியாணி அவர் முன்னாடி இருந்தது அப்ப வந்து சாப்பிட சொல்லி சீடர்கள் சொல்லும் பொழுது அவர் சொல்லியிருக்காரு ஆஹ் சாப்பிடு கண்ணா சாப்பிடுன்னு சொல்லிட்டு யார்கிட்டயோ பேசியிருக்காரு அப்புறம் இல்ல சாப்பிடல இந்தாங்க நீங்க சாப்பிடுங்கன்னு சீடர்கள் கிட்ட கொடுத்துட்டாரு அப்ப என்னாச்சுன்னு கேட்கும் பொழுது என் மனசுதான் பிரியாணி கேட்டுது அது சாப்பிடறது கேட்டதுன்னு சொல்லிட்டு நான் உங்ககிட்ட கேட்டேன் அப்ப மனசுக்கு கொடுத்து பார்த்தேன் அது சாப்பிடல ஏன்னா சாப்பிடுறது வந்து உடல் சார்ந்த செயல் அதனால எனக்கு வேண்டாம் மனசு கேட்டது அது சாப்பிடல அதனால நான் உங்களுக்கு ரிட்டர்ன் கொடுத்துறேன் நீங்களே சாப்பிடுங்கன்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துட்டாரு அப்ப இந்த கதைய சொல்லிட்டு அந்த கேள்வி கேட்கிறவரு இந்த கதை உங்கள் கருத்துக்கு பொருந்தி விடுகிறதா நீங்களும் இது போன்ற கருத்துக்களைத்தான் கூறுகிறீர்களா அப்படின்னு கேட்கிறார் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் மனம் வந்து இங்க நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் உம் எப்பவுமே வந்து ஒரு இரட்டை நாடகம் ஆடுது இத இத நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் அதாவது மனம் போன போக்குல எல்லாம் போக கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த அது எதுக்காகனா இப்ப இந்த மனம் வந்து இரட்டை நாடகம் ஆடும் அதாவது ஆஹ் இந்த ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க இல்லையா இங்க கூட கொடுத்துருந்தாங்க தொட்டிலையும் இது பிள்ளையையும் கிள்ளி விட்டு தொட்டிலையும் ஆட்டி விடுகிறோம்ன்ற மாதிரி மனம் வந்து எப்பவுமே இரட்டை நாடகம் ஆடும் அந்த மனதினுடைய அந்த கபட நாடகத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அதாவது அதுதான் பிரச்சனையும் எழுப்போம் அதுதான் தீர்வும் வேணும்னு கேட்கும் இப்ப வந்து ஒரு சூழல் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது நம்மளுக்கு பிடிக்காத சூழல் உடனே அங்க ஒரு உணர்வை அது எழுப்புது ஆஹ் இப்ப நம்ம
அது என்ன பண்ணோம்னா எனக்கு வந்து இது வேண்டாம் இதுக்கு தீர்வு காணணும் இந்த கவலை வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி அதுவே சொல்லும் அப்ப அந்த மனிதனுடைய கபட நாடகத்தை அந்த இரட்டை நாடகத்தை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய அறிவை கொண்டு புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அது கூட நம்ம போராடவே மாட்டோம் ஆஹ் அப்ப வந்து முற்றிலும் புறக்கணிக்கப்பட வேண்டும் அந்த இரட்டை நாடகம் ஆடும் மனது முற்றிலும் புறக்கணிக்கப்பட வேண்டும் மனது புறக்கணிக்கும் போது மனது கொண்டு வந்த எல்லா பிரச்சனைகளும் இல்ல ஏன்னா பிரச்சனைன்றது உண்மையில சூழல்ல இல்ல மனசுதான் கொண்டு வந்தது இது பிரச்சனை அப்படின்னு மனசு சொல்லுது அப்ப அந்த இடத்துல வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படி இப்ப நான் அந்த இரண்டு பெண்களுடைய கதை சொன்னேன் இல்லையா அதுல கூட பாருங்க ஆஹ் அப்பா அம்மா பேசுறது பிரச்சனை அப்படின்னு இவங்க நினைக்கல இவங்க நினைச்சிருக்காங்க அப்ப வந்து ஆஹ் அது வந்து பிரச்சனை பிரச்சனை அப்படின்னு மனசு அவங்களோட மனசு சொல்லுது அவங்களுடைய இயல்பு கேட்ட மாதிரி அப்ப அந்த பிரச்சனைகள் வந்து ஆஹ் அந்த மனசை வந்து அவங்க புறக்கணிச்சிட்டாங்கன்னா என்ன ஆயிடும் அங்க பிரச்சனையும் காணாம போயிடும்ல சோ அந்த இதுதான் வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியது எளிமையா எல்லா பிரச்சனைக்குமே இது பொருந்தும் அப்புறம் மனதில் ஏற்பட்ட பதிவுகளை இல்லாமல் செய்வது எப்படி அப்படி இப்ப அடுத்த கேள்வி வந்து இவருக்கு சந்தேகம் என்னன்னா இந்த பதிவு பதிவுன்னு சொல்றாங்க இல்லையா இதெல்லாம் ரெக்கார்ட் ஆயிருக்கு இல்ல மனப்பதிவுகளை அழிக்கிறதுக்குலாம் நிறைய செஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு நிறைய வந்து அந்த மெமரிஸ வந்து நம்மளுக்கு வெளியில எடுக்கணும் அப்படிலாம் சொல்லிட்டு நிறைய கூட பண்றாங்க ஆனா இங்க வந்து சிம்பிளா முடிச்சுட்டாங்க இப்ப நம்ம இந்த அறிவை கொண்டு புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பதிவெல்லாம் ஒரு பிரச்சனையே இல்லை அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் அதாவது அப்படி ஒரு கருத்து கூறப்படுகிறது ஆனால் பதிவுகளை நீக்குவது என்பது சாத்தியம் இல்லை பதிவுகள் அழிந்து போனாலும் கூட புதிய பதிவுகள் வந்துவிடும் அப்படின்னு சொல்றார் ஐயா அப்ப திரும்ப கேள்வி கேட்கிறார் விருப்ப விருப்பு வெறுப்பற்ற மனநிலையில் இருந்தால் புதிய பதிவுகள் ஏற்படாதுன்னு சொல்றீங்க ஆனா ஏற்கனவே சேர்த்து வச்ச பதிவு என்ன பண்றது அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது பழைய பதிவுனால எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது அது வந்து பாதிப்பு தான் ஏற்படுத்தும் அப்படிங்கிற எந்த கட்டாயமும் கிடையாது அப்படின்னு சொல்றாரு அப்ப சந்தர்ப்ப சூழ்நிலை அப்படி ஏற்படும் போது அந்த பதிவுகள் வெளியே வந்து நம்மை பிரச்சனைக்குள்ளாக்குகின்றதே அப்படின்னா அப்படின்னு கேட்கிறாரு அப்ப ஆஹ் இப்ப வந்து மனப்பதிவு சம்ஸ்காரம் அப்புறம் இந்த கண்டிஷனிங் இதுல இருந்தெல்லாம் வெளியில வரணும் விடுபடணும் அப்படிங்கிற ஒரு கருத்து இருக்கு இல்லையா இது வந்து இப்படி எல்லாம் சொல்றாங்க ஆனா நம்ம கருத்துப்படி அப்படி எல்லாம் ஒண்ணு கிடையாது சோ இதுல இருந்தெல்லாம் நீங்க விடுபட வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லும் போது அப்ப உங்க அணுகுமுறை என்ன இந்த பதிவுகள் எல்லாம் அழிக்கிறதுக்கோ இல்ல அதுல இருந்து பிரச்சனையா இல்லாம இருக்கிறதுக்கு உங்களுடைய அணுகுமுறை என்னன்னு கேட்கும் பொழுது இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் விளக்கம் வந்து அருமையா கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அதாவது மனசுல வந்து எத்தனையோ விதமான பதிவுகள் இருக்கு ஓகேயா அது வந்து நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி வாழ்ந்த வாழ்க்கையில இருந்து நமக்கு சேர்த்து வச்சு பல இதா நம்ம வந்து கடத்திட்டு வரோம் அந்த பதிவுகள்லாம் இருக்கு அதை பொறுத்துதான் நம்மளுடைய உம் உணர்வுகள் எழுறது அந்த பதிவுகள் மூலமா தான் இப்ப வந்து நம்மளுக்கு இயல்பு அதாவது உங்களுடைய பதிவுகளின் தொகுப்பாகவே உங்களுடைய இயல்பு அமைந்துள்ளது சோ இப்ப வந்து ஒரு சூழ்நிலை வருது அப்படின்னா அந்த பதிவுகள்ல இருந்து நம்மளுக்கு ஒரு உணர்வு அந்த பதிவு எல்லாம் நம்ம வச்சிருக்கோம் இல்லையா அதுல இருந்துதான் நம்மளுடைய இயல்பே உருவாகுது இப்ப இந்த பெண் வந்து அந்த கேரிங் இத வந்து நேச்சர் இருக்காங்க சோ அதையே அந்த மாதிரி பதிவுகள் எல்லாம் அவங்க கொண்டு இருக்காங்க அதனால அந்த சூழல் வரும் பொழுது நாம இவ்வளவு கேர் பண்ணோம் நாம இவங்களுக்கு எப்படி பார்த்தோம் இவங்க ஏன் நம்மளுக்கு இப்படி பண்ணல அப்படிங்கிற கேள்வி அந்த உணர்வா அவங்களுக்கு எழுது ஓகேயா அப்ப ஆஹ் அது வந்து அந்த சூழ்நிலையின் தேவைக்கேற்ற வெளிப்பாடு தாமாக ஏற்பட்டுவிடும் இந்த மாதிரி உணர்வு வந்து தாமாக ஏற்படுது இத வந்து இது வேண்டும் வேண்டாம் அப்படிங்கிற அந்த குடிக்கிறது தான் இப்ப பிரச்சனை ஓகேங்களா சோ வந்து வேணும் அப்படின்னா பாசிட்டிவா புடிச்சுக்கிறோம் வேணான்னா நெகட்டிவா புடிச்சுக்கிறோம் அந்த மாதிரி ஏதோ ஒண்ணு புடிச்சுக்கிறோம் இல்லையா சோ இப்ப இதை நம்ம ஈடுபாடு காட்டும் போது ஆஹ் நம்மளுக்கு என்ன ஆகுதுன்னா அது எல்லாமே பலம் பெறுது இப்ப அந்த உணர்வுகள் வந்து பலம் பெறுது இப்ப அதுல நம்ம ஈடுபாடு காட்டலன்னா அது பலம் இழந்து போயிடுது அப்ப இயல்பு பதிவு இதுல எல்லாம் பிரச்சனை கிடையாது அதுல அந்த உணர்வு எழும் பொழுது அதுல குடுக்கிற ஈடுபாடுதான் இப்ப பிரச்சனை இப்ப ஆஹ் இப்ப வந்து எல்லா பதிவும் அழிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம அம்னீஷியாக்கு தான் போகணும் அப்படின்னு சொல்றாரு அதாவது எல்லாமே அழிஞ்சு போயிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும் நம்ம வந்து எல்லாமே மறந்து போயிடும்ல அதுக்கப்புறம் நம்ம முடங்கி போயிடுவோம் எந்த செயலுமே செய்ய முடியாது அதுதான் வந்து இந்த பதிவு அழிக்கிற வேலை அப்படின்னு சொல்றாரு அப்புறம் மனம் கடந்த சமாதி நிலைக்கு செல்வதற்கு நமது எண்ணங்கள் தடையாக கருதப்படுகின்றன இப்ப சமாதினா என்ன பண்றாங்க மனம் வந்து அலை பாயாமல் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதனால சில பயிற்சிகள் செய்து அவங்க வந்து அந்த அலை பாயாத தன்மையை ச
இந்த பதிவுகள்ல வந்து எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது அதுக்கு பலத்தை கொடுப்பதும் பலத்தை கொடுக்காமல் இருப்பதும் நமது கைகளில் தான் உள்ளன அதாவது ஒரு ரியாக்ஷன் சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப ஏற்படுது இதேதான் முன்னாடி சொன்னதுதான் அந்த ரியாக்ஷன் இந்த ரியாக்ஷன் வந்து வேண்டும் வேண்டாம் அப்படின்னு நம்ம அதை குடிக்கும் பொழுதுதான் அந்த ரியாக்ஷனே பலம் பெறுது ஓகேங்களா சோ அப்ப இயல்பை தக்க வைத்துக் கொள்வதுனாலும் இப்ப வந்து நம்ம இயல்புக்கு ஏற்ற ஒரு உணர்வு ஏற்படும் போது ஆஹ் இது எனக்கு கஷ்டமா இருக்குன்னு அதை எதிர்த்து சண்டை போட்டாலும் அந்த இயல்பு பலம் பெற்றுடுது இது நம்ம வந்து இந்த இயல்பு அப்படியே தக்க வச்சுக்கணும்னு நினைச்சாலும் அந்த இயல்பு பலம் பெற்றுடுது அப்ப ஆஹ் இப்ப அந்த இயல்பு கூட மாறுது அப்படின்னு சொல்றாரு இல்லையா ஐயா சில இடத்துல அது எதுக்காக சொல்லியிருக்காருன்னு இப்ப புரியுதா நம்ம வந்து உம் அது அந்த திரும்ப திரும்ப அந்த இப்ப இவங்களோட அந்த கேரிங் நேச்சர்னு நான் சொன்ன இல்லையா அது வந்து எழுந்து அது ஒரு ஒரு இடத்துலயும் அவங்களுக்கு பிரச்சனையை உண்டு பண்ணிக்கிட்டே இருக்குல்ல இப்ப அதுக்கு அவங்க மதிப்பு கொடுக்காம விட்டுக்கிட்டே இருந்தா அந்த கொஞ்ச நாள் கழிச்சு தானாவே அது அழிஞ்சு போயிடும்ல அந்த எண்ணமே வந்து அங்க இல்லாம போயிடும் அந்த இயல்பே கூட மாறிடும் அவங்களுக்கு இப்ப ஒருத்தர் கூட பேசும்போது சொன்னாரு இந்த முறை பழகிட்டு தீய பழக்கத்துல இருந்து நான் வெளியில வந்தேன் பதினஞ்சு வருஷமா இருந்து ஸ்மோக்கிங் ஹேபிட்ல இருந்து நான் வெளியில வந்தேன் அப்ப என்னன்னா வெளியில வந்தேன்னு சொன்னதை விட அவர் முடிக்காம என்ன சொன்னாருன்னா இப்ப அந்த எண்ணமே எனக்கு வர்றது இல்ல எப்படி வராம போச்சு ஏன்னா முதல் அந்த உணர்வு எழுது அது எழும் பொழுது அதுக்கு மதிப்பு கொடுத்து உடனே அந்த செயலை செய்தோம் அப்படின்னாதான் அங்க பிரச்சனை அந்த எண்ணம் தானா எழுந்துக்கும் போது அது தானா போகும்னு அவர் விட்டு அதை பழகி அப்படியே அதை கலந்துருக்காரு அதுக்கப்புறம் பத்து பத்து பிடிச்ச இடத்துல அதுக்கப்புறம் அது மூணு சீக்கிரம் அந்த மாதிரி குறைச்சிருக்காரு அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அந்த உணர்வுக்கு மதிப்பு கொடுக்காம போக போக அந்த உணர்வே மறைஞ்சு போயிட்டு இப்ப வந்து அது அந்த மாதிரி எண்ணமே எழறதே இல்லையா அஹ் இது சிகரெட் பிடிக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணமே எழறதே இல்லையா சோ அப்ப வந்து இது 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 மாதிரிதானே இயல்போம் ஆஹ் நம்மளுக்கு பிரச்சனையா இருக்க ஒரு இயல்பு அப்படின்னு நம்ம ஒன்னு விஷயத்த புடிச்சு வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா அது மாறணும்லாம் போட போராட தேவையில்லை அது எழுந்துக்கும் போது அதுக்கு மதிப்பு கொடுக்காம விட்டுக்கிட்டே அதை புறக்கணிக்கும் போது அது பாட்டுக்கு அது கடந்து போயிடும் அது அது வந்து ஆஹ் அது நல்ல இயல்போ கெட்ட இயல்போ எல்லா இயல்புகளையும் நம்மளுக்கு வந்து எதையுமே குடிச்சு வைக்காம இருக்கிற தன்மையில இருந்தா போதும் அது வந்து நம்மளுக்கு தேவையான மாற்றங்களை அது தண்ணி இயல்புல கொடுத்துரும் அப்புறம் என்ன அலைகளிலிருந்து பிறகு எப்படித்தான் விடுபடுவது அப்ப வந்து தியானம் சமாதி இதெல்லாம் விரும்புறவங்க தான் என்ன அலைகள்ல இருந்து விழுப்படணும்னு நினைக்கிறோம் ஆனா ஐயாவுடைய கருத்துல பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி பிரச்சனையே கிடையாது என்னன்னா ஆஹ் இப்ப வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு கடல்ல நம்ம நின்னுட்டு இருக்கோம் இப்ப நிறைய அலை வருது இப்ப பெரிய அலையே வந்தா கூட நாம வந்து அந்த இடத்துல அப்படியே குனிஞ்சு நின்னுட்டோம்னா என்ன ஆகும் அது அப்படியே அந்த அலை வந்து கடந்து போயிடும் நம்மள வந்து ஒண்ணுமே செய்யாது நம்ம அங்கேயே குளிச்சுட்டு இருக்கலாம் எவ்வளவு நேரம்னாலும் அங்கேயே நின்று குளிக்கலாம் அப்ப ஆஹ் அந்த மாதிரிதான் நம்மளுக்கு எவ்வளவு எண்ண அலைகள் வந்தாலும் அது கூட போராடாம அதை கடந்து போக விட்டுட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து மனம் அலைப்பாயிறது ஒரு பிரச்சனையே கிடையாது ஏன்னா எதிர்த்து சந்தையிடும் போதுதான் என்ன ஆகுதுன்னா அது வந்து நிறுத்தி கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிற மாதிரி பிரச்சனை வருது அது போக்கில் விட்டு விட்டால் தானாக சாந்தி நிலைக்கு வந்துவிடும் இல்லையா உம் அந்த கடல் அலை மாதிரிதான் நம்ம அதை எதிர்த்து எடுத்து போராடும் போதுதான் அது பிரச்சனை இப்ப அந்த பெரிய அலைய வந்து நம்ம எதிர்த்து போராடணும்னா அந்த அலையோட அடிச்சுட்டு போயிடுவோம் இதே நம்ம சைலண்டா அங்க குனிஞ்சு நின்னுட்டோம்னா அந்த அலையை கடந்து போயிடுவோம் அதே மாதிரிதான் நம்மளுடைய எண்ண அலைகளும் அப்படின்னு சொல்ற சோ ரொம்ப ஆழமான கருத்துக்கள் எளிமையா புரிய வச்சுட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தா சொல்லுங்க புரிஞ்சுதா நன்றி சார் பழனி சார் நன்றி ஏதாவது சொல்லுங்க உங்களுக்கு அதாவது என்ன புரிஞ்சுது ஏதா எந்த இடத்துல ஏதாவது தெளிவு இருந்தது அது மாதிரி இருந்தாலும் சொல்லுங்க இல்ல ஏதாவது வந்து இது நீங்க எப்படி எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் இந்த எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதாவது இருந்தாலும் சொல்லுங்க ஆஹ் ஜெயக்குமார் சார் ஆஹ் 
ரேமன் அன்மியூட் பண்றீங்களா சார் யா ஆ கேக்குறதா ஆ கேக்குது சார் சொல்லுங்க ம் பகவத் ஐயாவோட இது ரொம்பவே அருமையான விளக்கங்கள் ஃபார் சோ மெனி ஆஃப் தி ப்ராப்ளம்ஸ் and uh, i have been following also ramana maharshi before i came to ramana uh, bhagavataya rendu perume na vande romba uyarnda manidargal avargal vande ulagathukku ulo thondu senjiranga abindra karuthu irukku irundhalum sila vishayangal illa rendu peroda idum konjam maarbadiya irukku adha இவர் வந்து ஒரு மனிதனுக்கு நடக்கும் நிகழ்ச்சிகள் அனைத்தும் பிரபஞ்சத்தில் ஏற்கனவே விதிக்கப்பட்டதா அப்படின்ற கொஸ்டினுக்கு வந்து ரமண மகர்ஷி வந்து முதல் முதல்லயே அவளுடைய அம்மாவுக்கு கொடுத்த முதல் அட்வைஸ் வந்து எவ்ரி திங் இஸ் ப்ரீ டிட்டர்மெண்ட் நீ நினைச்சாலும் உன்னால நான் மாத்த முடியாது வாட் எவர் யூ வாண்ட் டு டூ எது நடக்க முடியாதோ அதை வந்து என்ன பண்ணாலும் நடக்க வைக்க முடியாது அப்படின்றபடி அவர் சொல்லியிருக்காரு ஆனா இவரோட கருத்து கொஞ்சம் வேற மாதிரி இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி ஞானிகள் சொல்லும் போது மற்றவாளுக்கு சொல்லும் போது இந்த மாதிரி ஹை லெவல்ல இருக்கிறவங்க வந்து கொஞ்சம் மாறுபட்டு சொல்றாங்களா இல்ல எனக்கு புரியலையா அப்படின்னு எனக்கு சந்தேகம் வருது ஆக்சுவலா நீங்க கேட்ட கேள்வி ஒரு அருமையான கேள்வி இதை நானே நானே வந்து ஒரு இடத்துல எக்ஸாம்பிள் கொடுத்து விளக்கணும்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன் இது ஒரு வாய்ப்பா இருக்கு ஆஹ் ஆக்சுவலா வந்து நான் வந்து ரமணருடைய புத்தகங்கள் அது மாதிரிலாம் படிக்கிறது உண்டு அப்படி அப்படி படிக்கும் போது ஒரு இடத்துல வந்து ஒருத்தர் கேள்வி கேட்கிறாரு எல்லாமே ப்ரீடிட்டமைன் முன் தீர்மானிக்கப்பட்டது அப்படின்னா அது எப்படி சா எப்படி எந்த அளவுக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கேள்வி கேட்கிறாரு அதுக்கு வந்து ரமணர் சொல்றாரு ஆஹ் அதாவது அவர் சொல்றாரா கேள்வி கேட்டவர் சொன்னாரா தெரியல ஒரு அறையில இருந்து நான் தண்ணி எடுத்துட்டு இன்னொரு அறைக்கு போறேன் அப்படின்னா கூட முன் தீர்மானிக்கப்பட்டதா அப்படின்னு கேட்கிறாரு கேட்டாருன்னு நினைக்கிறேன் அவர் கேள்வி கேட்டவர் ஆமா முன் தீர்மானிக்கப்பட்டது அப்படின்னு இவர் சொல்லியிருக்காரு அப்ப இதே குழப்பம் எனக்கு வந்து ஓகே இங்க இந்த புத்தகம் படிக்கும் போது எனக்கு இந்த கருத்து கிடைச்சது அதே மாதிரி நான் ஓஷோட ஒரு புத்தகம் படிக்கிறேன் அப்ப வந்து ஓஷோ வந்து சொல்றாரு ஆஹ் எல்லாமே முன் தீர்மானிக்கப்பட்டது அப்படின்னா நீங்க ஒரு ரோபோவா தான் இருக்க முடியும் மனிதர்களா உணர்வுகளோட எண்ணங்களோட வாழணும்னு அவசியம் இல்லைன்ட்டு அவர் ஒரு இடத்துல பதிவு பண்றாரு அப்ப எனக்கு என்ன குழப்பம்னா ஞானிகள் வந்து இல்லாதத சொல்ல போறது இல்ல இருக்கிறத தான் சொல்லுவாங்க ரெண்டு பேருமே ஆஹ் ஏதோ ஒண்ணு சொல்றாங்க அது நம் நிலைக்கு புரியலையா அப்படிங்கிற குழப்பம் இருந்தது அப்ப இது வந்து என்ன ஆச்சுன்னா எனக்கு கிடைச்ச விடையா என்ன கிடைச்சது அப்படின்னா இரண்டு பேருமே உண்மையதான் சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா ஞானிகள் வந்து சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து ஆழமான கருத்துக்களை உள்ளடக்கி இருக்கு அதை புரிஞ்சுக்கிற இடத்துல அந்த நிலைக்கு நம்ம போகணும் அப்படிங்கறது தான் என்னோட புரிஞ்சலா இருந்தது அப்ப ரெண்டு பேருமே உண்மை சொல்லியிருக்காங்கன்னா அது எப்படி அப்படின்னு பார்க்கும்போது நாம ஒரு செயலை செஞ்சோம் சார் இங்க இங்க நம்ம ஒரு செயலை செய்யும் அந்த செயல் அதனுடைய விளைவுகளை கொண்டுள்ளது ஓகேயா கண்டிப்பா ஒரு செயல் அதனுடைய விளைவுகளை கொண்டுருக்கு இப்ப ஒரு இடத்துல நான் ஏற்கனவே இந்த உதாரணம் கொடுத்துருக்கேன் ஒரு இடத்துல நம்ம பள்ளம் தோன்றும் இன்னொரு இடத்துல மேடு உண்டாயிருக்கு ஏதோ ஒரு இடத்துல நம்ம பள்ளம் தான் நம்ம தோணணும் மேட நம்ம உருவாக்கல அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது பள்ளம் தோண்டும் போதே ஆட்டோமேட்டிக்கா மேடு உருவாயிடுச்சு அப்ப நாம் செய்த செயல்களால் ஒரு விளைவை உண்டு பண்ணிட்டோம் அப்ப இப்படி நம்ம வந்து ஆஹ் அழகா ஒரு இடத்துல வந்து முகமது நபி இருக்கார் இல்லையா அவர்கிட்ட இதே கேள்வி கேட்டு ஆஹ் கேள்வி கேட்பாங்க ஆஹ் ஒருத்தர்கிட்ட இதே இந்த கேள்வியை கேட்கும்போது முகமது நபி என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா ஆஹ் ஒருத்தரை வந்து நீ ஒரு கால தூக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு உடனே இவர் தூக்குனார் ஓகேயா ஒரு காலை தூக்கிட்டார் இன்னொ இன்னொரு காலை தூக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார் எப்படி தூக்க முடியும் நான் விழுந்துருவேன்ல அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருக்கார் அப்ப ஒரு கால தூக்குற சுதந்திரம் உனக்கு இருந்தது இல்ல இன்னொரு கால தூக்கும் போது ஏன் உனக்கு சுதந்திரம் யாரு தடுத்தது உன்ன அப்படின்னு கேட்டார் இப்ப இந்த கேள்வியை நம்ம ஆழமா புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதுக்கான விடை கிடைச்சிடும் ஆஹ் அதாவது ஒரு கால தூக்குற சுதந்திரம் நம்ம கிட்ட இருக்கு அந்த செயலை செய் செய்துட்டோம் அந்த செய்யும் பொழுதே நாம வந்து அந்த செயலினுடைய விளைவுகளா இன்னொரு கால தூக்க முடியாத அந்த செயலினுடைய விளைவுகளின் கைதியா மாறிடும் புரியுதுங்களா அப்ப ஆஹ் ஏற்கனவே நாம் செய்த செயல்களுடைய தொடர்ச்சியாக நமக்கு இந்த வாழ்க்கை வழங்கப்பட்டிருக்கு இதுல எல்லாமே முன் தீர்மானிக்கப்பட்டிருக்கு அதுதான் வந்து நம்மளுடைய தாய் தந்தையர் நம்மளுடைய குடும்பம் நம்மளுடைய சூழல் நம்ம இங்க உட்கார்ந்துட்டு இருக்க இடம் நம்ம தேர்ந்தெடுத்தது எல்லாமே வந்து நாம நாம செய்த விளை செயல்களால் விதைச்சிட்டு இங்க வந்திருக்கோம் 
இப்ப இந்த இடத்துல இருந்து நாம என்னவா இருக்க போறோம் அப்படிங்கறது மட்டும்தான் நம்ம கையில இருக்கு அப்ப ரமண மகரிஷி சொன்னது இந்த பாதி ஒரு அறையில இருந்து இன்னொரு அறையில தண்ணி கொண்டு வர்றது கூட முன் தீர்மானிக்கப்பட்டதா அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு ரீடிட்டமைன் பண்ணி நம்ம அந்த வாழ்க்கைக்குள்ள வந்திருக்கோம் ஓஷோ சொல்றது இந்த பாதி இங்க இருந்து நீங்க என்னவா செயல்படுறீங்க அப்படிங்கறத எல்லாமே முன் தீர்மானிக்கப்பட்டுச்சுன்னா உனக்கு என்ன வேலை அப்படின்னு நம்மளுக்கு கேள்வி வருது இல்ல அந்த கேள்விக்கான விடைதான் நீ ரோபோ கிடையாது உனக்கு இந்த செயல் இப்ப இருக்கிற இடத்துல இருந்து நீ செயல்படுறதுக்கான சுதந்திரம் உனக்கு இருக்கு அப்படிங்கறது தான் இங்க இருக்கு சோ இதத்தான் பகவத்தையாவும் இதான் சொல்றாரு ஆஹ் கர்மாக்கள் எல்லாம் இருக்கு ஓகேயா ஆனா நீங்க அதை பத்தி எல்லாம் விட்டுருங்க அவர் நிறைய இடத்துல என்ன சொல்லுவாருன்னா நம்ம நம்மளுக்கு வந்து ஒரு கிளாரிட்டி கிடைக்கலன்னா நம்மளுக்கும் நம்ம மக்களுக்கும் எப்படின்னா அது எனக்கு புரியணும் எனக்கு தெளிவாகணும் அப்படிங்கறதுல நம்ம கேள்வி கேட்டுட்டே இருப்போம் ஆனா அவர் வந்து சரி ஓகே இருந்துட்டு போட்டோம் எல்லாமே இருக்கட்டும் அதை விட்டுருங்க ஆகாமிய கர்மா இப்ப நீங்க இருக்கீங்கல்ல இத மட்டும் பாருங்க ப்ரெசென்ட்ல புறத்துல நீங்க என்ன பண்ண முடியும் பாருங்க உண்மையில அதுதானே அதுதான் எதார்த்தத்தை பேசுறாரு அவரு ஆனா நம்மளுக்கு வந்து அந்த மிஸ்டீரியஸ் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல தான் ஈடுபாடு அதிகம் நான் என்னவா இருந்திருப்பேன் தியானம் பண்ணும்போது கூட பாத்தீங்கன்னா சில ஆன்மீக அமைப்புகள்லாம் ஆஹ் முற்பிறவில நம்ம என்னவா இருந்தோம் அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு எப்பவுமே நம்ம மனம் வந்து அதெல்லாம் விரும்பும் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் சோ அதுதான் நம்ம ஆச்சரியமா ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டே இருப்போம் ஆனா உண்மையில இப்ப இங்க இருக்கிறது தான் இப்ப இந்த தருணம் இப்ப இங்க நான் உட்கார்ந்துருக்கேன்ல இதுதான் எதார்த்தம் இப்ப இந்த இடத்துல இருந்து நான் என்ன பண்ண போறேன் நான் பேச போறேன்னா எழுந்து போக போறேன் இது மட்டும் தான் நான் பண்ண முடியும் அப்ப நீங்க ஆகாமிய கர்மாவை மட்டும் பாருங்க அப்படின்றது தான் அவருடைய விளக்கம் Oh, okay. Mm. Thank you. Yeah, it uh, explains. Very good. Thank you. Thank you. Tell me, sir. Where are you? I'm just going to go. Thank you. Pardon me, sir. Ah, tell me, sir. Ma'am, how are you, ma'am? Sorry? Can you hear me, ma'am? Ah, can you hear me, sir? Tell me. Ah, no. மேம் இல்ல மேம் எக்ஸ்பிளைன் நல்லா தான் மேம் இருந்துச்சு எல்லாமே நீங்க ஒரு அனுபவபூர்வமா நீங்க சொல்றது தான் நான் புரிஞ்சிட்டு இருக்கிறேன் மேம் வேற இது இல்லைங்க மேம் என்னுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ நீங்க கேட்டதுக்கு சொல்றேன் மேம் நாங்க இப்ப நம்மளுக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையா இருந்தாலுமே அந்த பிரச்சனைய நம்ம ஓரம் கட்டி வச்சுக்கிட்டு நம்ம அறிவு பூர்வமா அதை சிந்திச்சோம்னா அந்த பிரச்சனையில இருந்து வெளியில வர முடியும் திரும்பவும் நம்ம அந்த பிரச்சனையை மனதுக்குள்ள நம்ம கொண்டு போயிட்டு இத சரி பண்ணு நினைச்சா அதுல இருந்து வெளியிலேயே வர முடியாதுங்க மேம் இது என்னுடைய பாடத்துல கத்துக்கிட்டேன் இன்னைக்கு உங்க செக்ஷன் எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்டா இருந்துச்சுங்க மேம் ஏன்னா அறிவுபூர்வமா நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா கத்துக்கிட்டதால எனக்கு கொஞ்சம் தெளிவு இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமா இருக்குது மேம் அதை நானுங்க இதே நீங்க சொல்லக்குள்ள நான் மனது பக்கம் கொண்டு போயிருந்தேன் எனக்கு என்ன வந்து பாத்தீங்கன்னா குழப்பமா தான் இருந்திருக்கு ஏன்னா இந்த பக்கம் பொன் கொண்டு போனவே குழப்பம் தான் அது நம்ம சின்ன வயசுல இருந்தே நம்ம ஒரு பொருளை வாங்குவோம் அந்த பொருள் போச்சுன்னா வருத்தப்படுவோம் நீங்க சொன்னதா ஆசைப்படுறதும் மனதுதான் அதுல இருந்து வெளியில வர்றதும் மனதுதான் அப்ப அங்கதான் பிரச்சனை அப்படின்ட்டு நம்ம ஒரு முடிவு பண்ணிக்கிட்டு அறிவுபூர்வமா சிந்திச்சா பிரச்சனை எதுவுமே இல்லைங்க மேம் இதாங்க நினைச்சுக்கணும் ஒரு ரெண்டு வருஷம் ஒரு மாடு வந்து பாத்தீங்கன்னா வயல்லே மேஞ்சிதுன்னா திடீர் நம்ம கட்டி போட்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம எதை போட்டாலும் அது வந்து பாத்தீங்கன்னா வயல்ல மேயறதுக்கு தான் போயிட்டு இருக்கோம் அப்படின்ற மாதிரிதான் மேம் எடுத்துக்கிட்டு நம்ம அறிவு போலமா சிந்திச்சா நம்ம அதை விட்டு வெளியில எதா இருந்தாலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா சால்வ் பண்ணிடலாம் மேம் ஓகே மேம் ஆமா அதுதான் சுத்தி சுத்தி வந்தாலும் கடைசியா ஒரே கான்செப்ட் சிம்பிளா ஈஸியா புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா பிரச்சனை அகம் தான் மேம் சரி செய்யறதே புறத்துல மட்டும்தான் செய்ய முடியுமே அகத்துல சரி செய்யவும் முடியாது நம்மளால அதங்க நம்ம உள்ளுக்குள்ள போயிட்டு நம்ம மனச கைய விட்டு மாத்தவும் முடியாது நம்ம அகப்பாட்ச நம்ம கைய வச்சவே நம்மளுக்கு பிரச்சனை தான் அது எதிராக கூட எடுத்துக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம உடம்புக்கு எந்த பிரச்சனையுமே இல்லாம இருக்கும் திடீர்னு ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்ல போயிட்டு ஏதோ ஒரு சின்ன ஆப்ரேஷன் பண்ணாவே அந்த பிரச்சனை மூலயமா உடல் உறுப்பு ஒன்னு ஒன்னா பாதிப்பு வந்துகிட்டே இருக்கும் அதை நம்மளுக்கு வந்து நம்ம புற செயல்ல நம்ம பாத்துக்கிட்டாவே நம்மளுக்கு பிரச்சனை இல்ல அக செயல்ல பாத்துக்கிட்டா எப்படி ஒரு ஒரு பொருளா பாதிக்கிற மாதிரி நம்ம அக செயல்ல பாத்துட்டா ஒரு ஒரு பொருளா பாதிச்சுட்டு தான் இருக்கும் அவ்வளவுதான் ஓகே மேம் தேங்க்யூ மேம் தேங்க்யூ அடுத்த 
Sorry, ma'am. Thank you, sir. Hi, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. You explained so well. Ma'am, are you telling me that you are not telling me that? நம்மளோட பிரச்சனைகள் வந்து நமக்கு இயல்புக்கு ஏத்த மாதிரி தான் வருது அப்படின்னு சொல்லிருந்தீங்க ஆனா இந்த புரிதல்ல பயணிக்கும் போது நம்மளோட இயல்புமே மாறுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அதாவது போற போக நம்ம இயல்புமே நம்மள இருந்து மாறிடும் உள்ள அப்ப இந்த மாறும் போது அந்த இயல்புக்கு தகுந்த பிரச்சனை அப்படியே இருக்குமா இல்ல அதுக்கு தகுந்த அப்படி லைக் அங்க என்ன நடக்கும்னு எனக்கு தெரியல மேம் அது ஆக்சுவலா வந்து இப்ப நம்ம அது எதுவுமே கண்டுக்கல அந்த இயல்ப இயல்பு கேட்ட மாதிரி உணர்வுகள் எழும்போது அத இது பண்ணல அப்படின்னா அது வந்து அந்த இப்ப வந்து ஒரு தீய இயல்பா இருக்கு நம்மளுக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது மாறிச்சுன்னா ரொம்ப நல்லதுன்னு எடுத்துக்கலாம் நம்ம இதே ஒரு நல்ல இயல்பு இருந்தது அப்படின்னாலும் அதையும் கூட கடந்து மூத்துல நேரத்துல இப்ப ஹம் நம்ம வந்து ஒரு சாதாரண மனிதர்களை தான் வந்து எல்லைக்கு உட்படுத்த முடியும் அதாவது இவங்க இந்த இயல்பு இந்த இயல்புல இருக்காங்கன்றத வெளிப்படையா சொல்ல முடியும் இப்ப பகவத் ஐயா மாதிரியான ஆஹ் ஞானிகள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு இயல்புக்கே உட்படுத்த முடியாது இல்லையா அவங்க வந்து இயல்பு கடந்தவங்களா இருப்பாங்க அது வந்து அதுக்காக வந்து இயல்பு கடந்தவங்கன்றதுக்காக ஆஹ் சில விஷயங்கள் வந்து அவருடைய நேச்சர்ல இருக்கிறது வெளிப்படும் பட் அதனால பெரிய பாதிப்போ பெரிய நன்மையோ அந்த மாதிரி எதுவும் இருக்காது அது அது ஒரு சாதாரணமா அதுவும் அதுவும் ஒரு தன்மை அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு அதாவது அது ஒரு காலகட்டத்துக்கு அப்புறம் இயல்பு இயல்பு சார்பான பிரச்சனைகள் வராது இல்ல குறைஞ்சிரும் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்குமா மேம் அப்படி அதான் அதாவது நீங்க எதுக்குமே இப்ப நம்ம நான் அதான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நான் புரிஞ்சுக்கிட்டது பகவத் ஐயாவுடைய ஞானத்தை நான் புரிஞ்சுக்கிட்டது எப்படின்னா போராட்டத்தினுடைய அளவு எப்படி ஒரு ரெண்டு கிராஃப் மாதிரி எடுத்துக்கோங்களேன் ஆஹ் அப்ப வந்து ஆஹ் போராட்டத்தினுடைய அளவு எவ்வளவு குறையுதோ அவ்வளவு ஞானத்தினுடைய அளவு அதிகரிக்கிறதா நான் பார்க்கிறேன் இப்ப வந்து மன விடுதலை அடைஞ்சிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா ஓரளவுக்கு நம்மளுக்கு குறைஞ்சிருக்கு அது வந்து முழு முதலா கைவிடும் போது ஞானம் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் புரிஞ்சிருக்கேன் ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு போராட்டத்தை விடும் போது அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம வந்து இது இந்த இயல்புகளை அப்பாற்பட்ட நிலையில நம்ம போயிடுவோம் அப்படிங்கிறது நான் நினைக்கிறேன் சோ இந்த மாதிரி கேள்வி எல்லாம் எழுப்பும் போது இன்னும் போராட்டத்தோட தான் இருக்கும் அப்படின்ற அப்படின்ற அடிப்படையா மேம் இல்லையாட்டு <laughs> 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 ஒருத்தர் கேட்டார்ல ஒருத்தர் அந்த மாதிரி அது புல்ல நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணி நம்மளுக்கு கிளாரிட்டி கிடைச்சாதான் நம்ம ஃப்ரீயா விடுவோம் இல்லைன்னா சைட் ட்ராக் போயிட்டேதான் இருக்கும் அதனால கேள்வி எழுப்புறது பெரிய பிரச்சனை இல்லை ஆமா மேம் அதே மாதிரி என்ன கேள்வினா இப்ப நீங்க சொல்றீங்க ஒரு செயலன் அடிப்படையில தான் நம்ம வாழ்க்கை அமைஞ்சிருக்கு இந்த வாழ்க்கை அப்படிதான் நம்ம வந்து அமைச்சிட்டு வந்திருக்கோம் அப்படின்னு ஆனா அந்த செயல் அப்படிதான் இருக்கும் அப்படின்றதுக்கும் புரிதலே இல்லை லைக் இத ஜஸ்ட் வெறுமனே புரிஞ்சுக்கிட்டா மட்டும்தான் உண்டு அது டீப்பரா இதுதான் நடந்திருக்கும் அதனாலதான் இப்படி அப்படின்ற எந்த ஒரு இது விஷயமும் இல்ல சோ சம்டைம்ஸ் நமக்கு அது தெரியாது இல்லையா நமக்கு என்ன செயல் செய்து வந்தோம் எதை விதைச்சிட்டு வந்தோம் அப்படின்றதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியாது நம்மளுடைய அதாவது நம்ம மெமரியில வந்து நம்மளோட அஞ்சு வயசு ஞாபகம் வைக்கலாம் மூணு வயசு ஞாபகம் வைக்கலாம் அவ்வளவுதான் அது வரைக்கும் நம்ம வச்சு ஒரு இமேஜினேஷன்ல நம்ம ஓகே நான் இதெல்லாம் செஞ்சேன் நான் நல்லதுதானே செஞ்சேன் எனக்கு ஏன் துன்பம் அப்படின்னா நம்ம கேள்வி கேட்கிறோம்ல அப்ப அந்த துன்பம் வந்து இயற்கை வந்து பாரபட்சம் பாக்கல வந்து துன்பத்தை எடுத்துட்டு வந்து நம்மளுக்கு ஸ்பெஷலா எல்லாம் கொடுத்துட்டு போல இன்னொருத்தரை நல்லா வச்சுக்கணும் எல்லாம் பாக்கல அப்ப ஏதோ ஒரு இடத்துல நம்ம ஏதோ ஒண்ணு பண்ணதுனாலதானே இந்த விஷயம் வந்திருக்கு அப்படின்னு நம்ம ஏத்துக்கும் போதுதான் அதை நம்ம ஏத்துக்கும் போதுதான் அது வந்து நம்ம புலனுக்கு தெரியாத அந்த விஷயத்த நம்ம ஏத்துக்கும் போதுதான் நம்ம ரிலாக்ஸ் ஆக முடியும் அப்ப நம்ம ஏத்துதான் ஆகணும் வேற வழி இல்ல ஐயா சொல்ற மாதிரி முடிச்சுதான் ஏத்துக்கல வேற வழி இல்லாம ஏத்துக்கணும் ஆமா வெறுமனை ஆராய்ச்சிக்குள்ள போவாம வணக்கம் <laughs> 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 
மேம் இப்போ இந்த இயல்புகள்லாம் சொன்னீங்கல்ல மேம் அதாவது நம்மளோட இயல்புகள்னு சொல்லி நம்ம சின்ன வயசுல இருந்து பண்ண விஷயங்கள் நம்மளுக்கு பதிஞ்ச விஷயங்கள் மனசுல வந்து இது இப்படிதான் அப்படின்ற மாதிரி பதிஞ்ச தானே இயல்புகள் அப்படி பாத்தீங்கன்னா இப்போ இந்த கெட்ட பழக்கம் சொல்ற மாதிரி இப்போ நம்ம ஒரு பழக்கம் வந்து நம்ம மாத்திரம் நினைக்கிறோம் ஆனா மாத்த முடியல டெய்லி வந்து எட்டு மணிக்கு தான் எழுந்துக்கிறோம் தூங்கி அப்படின்னா சீக்கிரமா ஆறு மணி இல்ல அஞ்சு மணிக்கும் எழுந்துக்கணும் அந்த மாதிரி நம்ம முயற்சி பண்ணும் போது அதுக்கு முடியல ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னா அதுவும் அதுல தானே மேம் வரும் வந்து இது என்னன்னா இப்ப இதுவும் நம்ம புறத்துலதான் பாக்கணும் இப்ப இந்த மன விடுதலைக்கு முன்னாடி வந்து எனக்கு எழுந்துக்கல அப்படிங்கறது ஒரு பிரச்சனையா பாப்பேன் இந்த மன விடுதலைக்கு அப்புறமா இந்த எழுந்துக்கல லேட் ஆகுது அப்படிங்கறத வந்து பிரச்சனையாவே பாக்குறது இல்ல அந்த நேரம் தூக்கம் வருதா அதுதான் அந்த நேரம் எதார்த்தம் இந்த நேரம் நான் எழுந்துக்கிறேனா இதுதான் இந்த நேரம் எதார்த்தம் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த அந்த ரியாலிட்டியோட ஒன்றி போயிடும் அவ்வளவுதான் அந்த போராட்டம் அகத்துல இருக்காது ஆனா வந்து இப்ப நான் வந்து எழுந்துக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு இடம் இருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ஓகே அலாரம் வைக்கலாம் இல்ல ஏதாவது ஒரு பிளான் செட் பண்ணலாம் ஒரு ஃப்ரெண்டை வந்து வாக்கிங் கூப்பிடலாம் இத்தனை மணிக்கு இப்ப எழுந்துக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு பிளானை போட்டு இது பண்ணுவோம் இது வந்து புறத்துல நம்ம பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஆனா அகத்த வந்து ஐயோ எல்லாரும் நாலு மணிக்கு எழுந்துக்காங்க எல்லாரும் அஞ்சு மணிக்கு எல்லாம் எழுந்து இவ்வளவு ஆக்டிவா இருக்காங்க நான் மட்டும் சோம்பேறியா இருக்கேன் அப்படின்னு அகத்துல நம்ம போராட கூடாது இல்ல மேம் இப்போ ஒரு தீய பழக்கம்னு சொல்லி ஸ்மோக்கிங் கூட இப்ப சொன்னீங்களா வேற ஒருத்தர் வந்து கம்மி பண்ணி விட்டாரு அப்படின்னு சொன்னீங்க இப்ப அந்த மாதிரி வந்து ஏன் அதை நம்ம அது அந்த மாதிரி அதே மாதிரி இதை பண்ண முடியுமா இப்ப ஆக்சுவலா இது வந்து செயல் சார்ந்தது இல்ல இப்ப நீங்க வந்து எழுந்துக்கிறது வந்து செயல் அங்கதான் நம்மளுக்கு லாக்கிங் இல்ல இப்ப நீங்க அது நீங்கதான் புறத்துல செய்து அதை நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு டார்கெட் வைக்கணும் நாளைக்கு வந்து ஓகே நம்ம இன்னைக்கு ஆறு மணிக்கு எழுந்துக்கணும் அப்ப நம்ம எழுந்துக்கணும்னா நம்ம ஃப்ரெண்டுக்கு போன் பண்ணி வர சொல்லலாம் வந்து இன்னைக்கு வாக்கிங் போலான்னு சொல்லலாம் அப்ப அவங்க வந்து ஆறு மணிக்கு கதவு தட்டுவான் வேற வழி இல்ல எழுந்துக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம ஒரு டார்கெட் வச்சுப்போம்ல இந்த மாதிரி பண்றது எல்லாம் புறத்து சார்ந்தது சரியா இப்ப நீங்க எழுந்துக்கலான்ற அந்த போராட்டம் வந்து அகம் சார்ந்தது ஐயோ என்னால நான் மட்டும் எழுந்துக்கலையே நான் மட்டும் ஆக்டிவா இல்லையே அப்படிங்கறது அது அகம் சார்ந்தது ஓகேயா இந்த இடத்துல இந்த தீய பழக்கம்ன்றது இப்ப ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு காஃபி பிடிக்கிறது கெட்ட பழக்கம் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் நம்ம கெட்ட பழக்கம் தான் ஆக்சுவலா வச்சுக்கிறது இல்ல ஆனா வந்து நம்மளால வந்து அதை விட முடியல பழக்கத்தினால உணர்வு எழுது எழும் போது அதை மதிச்சு வேல்யூ ஒரு நாளைக்கு பத் அப்படியே காலி இப்ப நான் வந்து காலைல ஆறு மணிக்கு ஏழு மணிக்கு காஃபி பிடிக்கிறேன்னா டக்குன்னு அந்த ஞாபகம் வந்துடும் இப்ப நான் குடிக்க வேண்டாம்னு முடிவு பண்ணனா உடனே அந்த உணர்வு வரும்போது ஆஹ் ஓகே அந்த உணர்வுக்கு மதிப்பு கொடுக்காம அப்படியே அதை கடந்து போக விடுறோம் இந்த மாதிரி பண்ணும்போது முதல்ல கஷ்டமா இருக்கும் ஒரு நாளைக்கு ஒரு இருபது தடவை ஞாபகம் வரும் திரும்ப அதே மாதிரி பண்ணும்போது அப்ப நம்ம ஒரு நாலஞ்சு காஃபி குடிக்கிற இடத்துல ஒரு ரெண்டு குடிப்போம் நம்ம குறைப்போம் கொஞ்சம் அதை கான்சியஸா இது பண்ணும்போது அப்படியே குறைச்சிட்டு போகும்போது அந்த மாதிரி தான் ஒரு ஸ்மோக்கிங் ஹேபிட்டே விட்டுருக்காரு அந்த உணர்வு எழும் பொழுது அதுக்கு மதிப்பு கொடுக்கல அந்த மதிப்பை நம்ம கொடுத்து செயல் செய்யற இடத்துக்கு அவர் போல அப்ப அத வந்து செயல் செயல் செய்யற இடத்துக்கு போகாத மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைச்சிருக்காரு அந்த பத்து தடவை அந்த உணர்வு எழுந்தா ரெண்டு தடவை மதிச்சிருக்காரு அப்ப பத்து சிகரெட் குடிக்கிற இடத்துல ரெண்டு சிகரெட்டோட நிறுத்திருக்காரு அந்த மாதிரி குறைச்சும் போது ஒரு காலகட்டத்துல அந்த உணர்வு ஏழாம் போயிடுச்சு இது வந்து எங்க மேம் பதிஞ்சிருக்கு அவருக்கு மனசுல வந்து இப்போ இப்ப இப்போ குடிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி நினைக்கிறதோ இல்ல டீ குடிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறதோ இது வந்து எங்க பாதி இது மூளை இல்லையா உடம்புல பழக்கத்துல அதாவது பழக்கத்துல வந்து இது வந்து நம்மளுடைய மெமரியில இருக்கு இல்லையா பழக்கத்தினால இந்த மனப்பதிவு எல்லாமே மெமரி தான் மெமரி மூளை மனம் எல்லாம் இன்டர் கனெக்டட் தான் இல்ல உடம்புல பதிதா மேம் அது உடம்பு வந்து பாதிப்பா வெளிப்படும் அதாவது அது அது ஒரு இப்ப மெமரியில மூளையில வரும் அடுத்ததுதானே அது உடம்புல வந்து இப்ப குடிக்கலனா ஒரு பதட்டம் கையெல்லாம் சிவர் ஆகுறது அந்த மாதிரி எல்லாம் வர்றது வந்து அடுத்த கட்டம் இல்லையா சரி சரி இப்போ வந்து அதாவது இப்போ ஒரு அவர் விடணும்னு நினைச்சு நினைச்சதுனால தானே விட முடிஞ்சது அப்போ ஆமா விடணும்னு அவர் முடிவு பண்ணாரு அப்ப அந்த உணர்வுக்கு மதிப்பு கொடுக்க கூடாதுன்னு அவர் முடிவு பண்ணாரு அறிவு கொண்டு முடிவு பண்ணார் ஓகே இல்ல இப்ப டீ குடிக்கிறதே எனக்கு இருக்கு மேம் அந்த வந்து
நினைப்பேன் சில நேரத்துல பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கும் <laughs> 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 ஐயோ இது குடிக்கிறது பாதி பெருக்கும் போது இப்ப சிகரெட் ஸ்மோக்கிங் இதே மாதிரி பண்ணிட்டே இருந்தோம்னா அது பெரிய பிரச்சனை நம்ம லங்ஸ் எல்லாம் டேமேஜ் ஆகும் முடிவு பண்ணிட்டோம் நம்ம ஸ்ட்ரிக்டா முடிவு எடுத்து அந்த உணர்வை கொஞ்சம் கொஞ்சமா மதிப்பு இல்லாம பண்றது தான் நம்மளோட வேலை அந்த ப்ராசஸ் தான் அவர் பண்ணிருக்காரு சரி மேம் இப்போ இந்த டீ குடிக்கிறதா இருக்கட்டும் இல்ல ஸ்மோக் பண்றதா இருக்கட்டும் இல்ல அதெல்லாம் வந்து அதாவது ஏதோ ஒரு இடத்துல மைண்ட்ல வந்து பதிஞ்சு தான் அது வந்து நம்ம கிட்ட அந்த இயல்பா ஞாபகப்படுத்திட்டே இருக்கா அது ஆக்சுவலி வந்து உங்க நம்மளோட எண்ணம் எல்லாம் வந்து ரெக்கார்ட் ஆயிருக்கும் இல்லையா இந்த இந்த பழக்கங்களாலேயும் ரெக்கார்ட் ஆயிருக்கும் இப்ப வந்து முதல் பழக்கம் வந்து நம்மளுக்கு எப்படி வந்திருக்கும் சிகரெட் பிடிக்கிறது ஒரு ஸ்டைலா ஒரு ஹீரோ பிடிச்சிருப்பாரு அப்ப இது பிடிச்சாதான் ஸ்டைல் அப்படின்ட்டு நம்மளுக்கு ஒரு ரெக்கார்டு வந்திருக்கும் இந்த மாதிரிதான் நம்ம பாக்குற சூழல்ல இருந்து நம்ம ஒரு ரெக்கார்டு எடுத்துக்கிறது ஒரு <laughs> 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 புரியுது நல்லாவே புரியுது கேக்கும்போது நல்லாவே புரிஞ்சுக்கிறோம் அந்த நேரத்துக்கு அரை மணி நேரத்துக்கு அது நல்ல புரிதலா இருக்கு அப்புறம் வந்து அத நடைமுறை வாழ்க்கை வரும்போது சாத்தியப்பட முடியல குழப்பமாயிருக்கு அதான் சார் இப்ப நீங்க நடைமுறை வாழ்க்கையில வந்து பாருங்க இப்ப நீங்க இங்க வந்து இப்ப நம்ம செஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க போறீங்க ஏதோ ஒரு பிடிக்காத ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்துருச்சு வெளியே அந்த நிகழ்வுல இருந்து ஒரு துன்ப உணர்வு வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த துன்ப உணர்வு வரும்போது அது கூட போராடக்கூடாது அந்த துன்பம் வந்து தானா வந்தது அது தானாவே மறைஞ்சிடும் ஓகே அது கூட போராடக்கூடாது இது மாதிரி மனதுல எழுற எல்லா உணர்வுகளோடையும் எண்ணங்களோடையும் போராடக்கூடாதுங்கிற முடிவை மட்டும் எடுங்க எப்பெல்லாம் உணர்வு வருதோ அப்ப நீங்க அதை புடிச்சு வச்சு போராடாம இருந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மொட்டு பூவா மலர்றத நம்ம எப்படி பார்க்க முடியாதோ அப்படியே அது வந்து ஒரு ஒரு அப்படியே அஞ்சரை மணிக்கு பார்த்தா மொட்டு இருக்கும் ஆறு மணிக்கு பார்த்தா அது அப்படியே அழகா மலர்ந்துருக்கும் அது அது எப்படி அந்த மாற்றம் வந்து ஆஹ் நமக்கு வந்து தெரியாம நடக்குதோ அது மாதிரி நம்மளுடைய மன விடுதலை நம்ம முயற்சிகளுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில நம்மளுக்கு வந்துடும் அதாவது நீங்க வந்து இத இத மட்டும் ஃபாலோ பண்ணுங்க மனது வந்து என்ன எண்ணத்தை எழுப்புனாலும் அது அப்படி அதாவது என்ன உணர்வை எழுப்புனாலும் அது கூட போராடக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு முடிவை மட்டும் எடுத்துட்டு அதை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா அது அப்படியே உங்களுக்கு அந்த மொட்டு பூவா மலர்ற மாதிரி உங்களுக்கே தெரியாம அந்த மாற்றம் உங்களுக்குள்ள நிகழ்ந்துடும் அதுக்கப்புறம் அந்த ஆஹ் அந்த மனத்தினுடைய வேறு பரிமாணத்துல பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அந்த போராட்டமே இருக்காது உங்ககிட்ட ஆஹ் இப்ப இப்ப இருக்கிற அந்த முயற்சி கூட சின்ன முயற்சி கூட உங்களுக்கு தேவை கிடையாது அந்த அந்த இடத்துக்கு போயிடும் அந்த மனம் எண்ணங்கள் வருது அப்படி பண்ணுவாங்க 
அத மனத வந்து ஒரு குழந்தை மாதிரி அது என்ன பண்ணாலும் நம்ம குட்டி குழந்தைய வந்து போட்டு அடிக்க மாட்டோம்ல அப்படி அது விளையாடுறதெல்லாம் பார்த்து ரசிப்போம்ல அது மாதிரி அது என்ன வந்தாலும் எந்த உணர்வை எழுப்பினாலும் அதை நீங்க போக்கஸ் எல்லாம் பண்ண தேவையில்லை அதுதான் முயற்சிய விடதான் சொல்றாரு ஐயா இங்க முயற்சிய நீங்க பண்ணக்கூடாது நீங்க வந்து என்ன பண்றீங்கன்னா அதை போயிட்டு போக்கஸ் பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா அது முயற்சி இப்ப நீங்க என்ன பண்ணோம்னா எது வந்தாலும் ஒரு முழுமையா பாருங்க உங்க மனதை வந்து ஒரு முழு பொருளா பாருங்க அது வந்து ஒரு தன் அதுல இருந்து ஒண்ணு பிரிஞ்சு போய் இது வேணும் வேணாம்னு ஒண்ணு கொடுக்கும் பாத்தீங்களா அதை வந்து அதை பிரிய விடாதீங்க அதை ஒரு முழுமையான பொருளா பார்த்து அப்படியே கடந்துகிட்டே போங்க உங்களுக்கு ரொம்ப சீக்கிரமாவே இந்த தெளிவு வந்து உங்களுக்கு வந்துடும் நீங்க அதை வந்து கவனிக்கவே கவனிக்காதீங்க அந்த உணர்வு வரும்போது இந்த உணர்வு வேணும் வேண்டாம் அப்படிங்கறத மட்டும் பண்ணாதீங்க அவ்வளவுதான் ஞானமும் விடுதலையும் நம்ம ஞானத்தையும் விடுதலையும் உறுதிப்படுத்துற மாதிரி அடுத்த செஷன் இருக்கு ரொம்ப இதுவும் வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்க போது சோ இன்னைக்கு அத்தியாயமே வந்து ரொம்ப சிறப்பா நம்மளுக்கு நிறைய கேள்விகளுக்கு விடை கொடுத்துருச்சு ஆஹ் சோ அடுத்த வாரம் சந்திப்போம் நன்றி